ஆலயத்தின் யூபில்லி ஆண்டிலே தந்தை கடவுளுடைய தாராளமான இரக்கத்திலும் தூய ஆவியின் தூண்டுதலிலும் அன்னை மறியாலின் அரவணைப்பிலும் ஆண்டவர் இயேசுவனுடைய அன்பு பிள்ளைகளாக வாழுகின்ற அன்பு நேயர்களுக்கு இந்த குழுமையுள்ள தூய இதய மரியண்ணையின் அருட் சகோதரிகளின் சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் இறை ஆசிரியர்கள் அந்த மாலை வணக்கத்தை உரித்தாக்குகிறேன் அன்பிற்குரியவர்களே ஒரு கோப்பையிலே என் குடியிருப்பு ஒரு கோலமகள் என் துணையிருப்பு ஒரு கையிலே மதுவும் இன்னொரு கையிலே மங்கையும் இருக்கையிலே என் ஜீவன் பிரிய வேண்டும் இல்லை எனில் ஏன் பிறந்தா என்று இறைவன் என்னிடம் கேள்வி கேட்பார் என்ற நிலையில் மதுவையும் மங்கையையும் சமமன கருதிய காலகட்டத்தில் பெண்களின் விடுதலையில் தான் சமூகத்தின் விடுதலை அடங்கி இருக்கின்றது என்ற தொலைநோக்கு சிந்தனையோடு இந்தியாவிலே முதன்முறையாக பெண்களுக்கென்று ஒரு துறவர சபையை தொடங்கி தூய இதய மரியண்ணை என்ற பெயரிலே தொடங்கி பெண் கல்வி கொடுத்து அருட் சகோதரிகளின் புனிதத்தில் பெண்களின் புனிதம் என்ற கோட்பாட்டோடு விருது வாக்கோடு பெண்களின் விடுதலைக்காக அரும்பாடுபட்ட மாமனிதர் நம்முடைய அருட்பணியாளர் லூயி சவினியன் துபி அவர்கள் இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் நான்காம் தேதி இறை ஊழியராக அறிவிக்கப்பட்டார் என்ற விழாவினை கொண்டாடுகின்ற இந்த நாளிலே இத்தகைய மாமனிதராக இருக்கின்ற இழை ஊழியராக இருக்கின்ற அருட்பணியாளர் லூயி சவினியன் துபி அவர்களை பற்றியும் அவர்களால் ஈர்க்கப்பட்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட இந்த சபையினை பற்றியும் சற்று தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த ஒரு மணி நேர கலந்துரையாடலில் உங்களை பங்கெடுக்குமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் இதோ முதலிலே அனைத்திற்கு முதலாக ஒரு சிறிய அளவிலே தந்தையை பற்றி அவருடைய வாழ்வின் குறிப்புகளை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்காக அருட் சகோதரி பாக்கியம் அவர்களை அணுகுவோம் நேயர்களுக்கு மாலை வணக்கம் இன்று பிரான்ஸ் தேசத்துக்கும் புதுவை மறை மாவட்டத்துக்கும் எம் தூய இதய மரியன்னை சபைக்கும் மகிழ்ச்சியான நாள் பொன்னான நாள் மாபெரும் மகிழ்ச்சியூட்டும் நல்ல செய்தியாக ரோமையில் உள்ள திருத்தந்தையின் பேராயம் இறை ஊழியராக உயர்த்தி இருப்பவர்தான் எம் சபை நிறுவனர் தந்தை லூயிஸ் சவீனியன் துப்பி அடிகளார் இவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை பற்றி உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பிரான்ஸ் தேசத்தில் சான்ஸ் மறை மாவட்டத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு பக்தியுள்ள பெற்றோருக்கு இரண்டாவது மகனாக பிறந்தவர் துப்பி தந்தை இவருடைய தந்தை பெரும் செல்வந்தர் இவர் செல்வ செழிப்பில் வளர்ந்தார் இவருடைய தந்தைக்கு பல திராட்சை தோட்டங்கள் இருந்தது அசிசியாரை போன்று இவரும் எல்லா சொத்துக்கள் இருந்தும் இந்த செல்வ நிலை எனக்கு வேண்டாம் ஏழைகளுக்காக நான் தொண்டாற்ற வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை தன்னுடைய பெற்றோரிடம் அவர் எடுத்து கூறிய போது அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொண்டார்கள் எனவே சான்ஸ் மறை மாவட்டத்தில் உள்ள குருமடத்தில் இவர் சேர்ந்து பயிற்சி பெற்று ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் குருவாக இவர் அர்ப்பணம் செய்யப்பட்டார் இந்த நிலையில் இவர் இறை பராமரிப்பில் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கொண்டவர் விசுவாச வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர் அனைத்திலும் திறமை வாய்ந்தவர் எனவே ஆயர் அவர்கள் அவரை தமக்கு செயலராகவும் பொருளராகவும் குருமடத்திற்கு பொருளராகவும் நியமித்தார் பாரிஸ் நகரில் வேத போதக குருவாகிய வின்சென்டே பால் அவர்களின் மரண சடங்கில் பங்கு பெற இவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்த போது அவருடைய வாழ்க்கை முறை ஏழைகளுக்கு அவர் தொண்டாற்றிய விதம் இவற்றினால் இவர் ஈர்க்கப்பட்டு தானும் ஒரு வேத போதக குருவாக வேண்டும் என்று விரும்பினார் எனவே ஆயர் அவர்களிடம் சென்று நான் வேத பதக குருவாக செல்ல விரும்புகிறேன் என்று தெரிவித்த போது ஆயர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா நீ போக வேண்டாம் உன்னுடைய உடல்நிலை மிகவும் பலவீனமாக உள்ளது உன்னால் அயல்நாடு சென்று பணி செய்ய இயலாது என்றார் அதற்கு தந்தையவர்கள் என்ன சொன்னார் தெரியுமா கடவுளால் ஆகாதது ஒன்றுமில்லை எத்தகைய துன்பம் வந்தாலும் இறை இது இறைவனின் சித்தம் என்று ஏற்றுக்கொண்ட போது எல்லாமே எனக்கு எளிதாகும் எனவே எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் ஆண்டவரே என்று கேட்டார் அதற்கு ஆயர் 
இவருடைய மன வலிமையை பாராட்டி நீ சென்று வா மகனே என்று கூறி அவருக்கு அவர் விருப்பத்தை தெரிவித்தார் எனவே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்றில் இவர் இந்தியாவிற்கு கடற்பயணம் மேற்கொண்டார் பத்து மாதங்கள் பயணத்திற்கு பின் அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ரெண்டில் நமது புதுவை மறை மாவட்டத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார் இவருடைய ஆன்மீக தாகத்தை பார்த்த நம்முடைய புதுவை ஆயர் அவர்கள் அப்பொழுது ஹெபர்ட் மேத ஹெபர்ட் ஆண்டவர் ஆயராக இருந்தார் அவர் இவரை பெங்களூருக்கு பங்கு தந்தையாக நியமனம் செய்தார் இவர் பங்கு தந்தையாக இருந்தபோது மக்களோடு கொண்ட ஈடுபாடு எல்லா மொழிகளையும் கற்று தேர்ந்தார் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் ஆங்கிலம் என்று பன்மொழி புலமையாளரானார் இவருடைய கடின உழைப்பு முற்போக்கு சிந்தனை பன்மொழி திறமை பல நூல்களை எழுதிய எழுத்தாற்றல் இவற்றை கண்டு அப்பொழுது புதுவை பேராயராக இருந்த போனான் ஆண்டகை அவர்கள் இவரை மீண்டும் நம்முடைய பாண்டிக்கு அழைத்தார் எனவே இவர் மீண்டும் புதுவைக்கு வந்தார் புதுவைக்கு வந்து பெத்தி சேமினேரி குருமடத்திற்கு அதிபரானார் அதற்கு அடுத்த ஆண்டு புதுவை மிஷன் அச்சகத்திற்கு இயக்குநரானார் இப்போ இவ்வாறு இவர் மூன்று ஆயர்களுக்கு கீழ் பணி செய்து மூன்று ஆயர்களுக்கும் அடுத்த நிலையில் இவர் பெரிய பதவியோடு இளம் வயதிலேயே உற்சாகத்தோடு பணியாற்றினார் இவருடைய காலத்தில் பத்து பள்ளிகளையும் மடங்களையும் நியமித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் எமது தாய் சபையானது கேரளாவில் கொல்லத்தில் இதே பெயரில் இதே சபை பெயரில் நிறுவரின் ஜெப ஆற்றலால் மற்றொரு சபை உருவானது எம் தந்தை அவர்கள் தற்போது ஆயிரத்தி அறுநூறு அருட் சகோதரிகளை ஈண்டெடுத்துள்ளார் உலகம் எத்திசையிலும் நாங்கள் இப்பொழுது இரண்டு சபையும் சேர்ந்து ஆயிரத்து அறுநூறு அருட் சகோதரிகள் பணியாற்றி வருகின்றோம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி நான்கில் தந்தை அவர்கள் புதுவை ஆயர் இல்லத்தில் அனைத்து குருக்களும் சகோதரிகளும் புடைசூழ தனது இறுதி மூச்சை இறைவனிடம் அர்ப்பணித்தார் இத்தகைய ஏழைகளால் அன்பு கொண்டு வேத போதக குருவாக பணியாற்றி மறித்து இன்று இறை ஊழியராக உயர்த்தப்பட்டுள்ள எங்கள் தந்தையின் விழாவை இன்று கோலாகோலமாக எம் இரு சபைகளும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் இவற்றை நாங்கள் உங்கள் முன் பகிர்ந்து கொண்டதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நன்றி உடல் குறைவு என்பது ஒரு குறை அல்ல உறுதியூட்டுபவர்களுடைய துணை கொண்டு எல்லாம் என்னை செய்ய முடியும் என்னை பலப்படுத்துவர் என்னுடைய பலவீனத்திலும் இறைவனுடைய பலம் வெளிப்படுத்தப்படும் என்பதை வார்த்தைகளை நம்பி இறைவனை நம்பி இதோ பல நாடுகள் கடந்து கடற்பயணம் மேற்கொண்டு நம் நாட்டிற்கு வந்து இத்தகைய அரும்பெரும் காரியங்களை ஆட்சியிருக்கிறார் என்பதை அருட் சகோதரியினுடைய சிறு உரையிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொண்டோம் இத்தகைய ஒரு மாமனிதர் இவ்வளவு கடினப்பட்டு பல நாடுகள் கடந்து இறைப்பணி ஆற்ற வேண்டும் என்பதற்கு அவருடைய குடும்பம் என்பது நிச்சயமாக ஒரு ஊக்க சக்தியாக இருந்திருக்கும் என்றால் அதில் ஐயப்பாடு இல்லை நல்லதொரு குடும்பம் பண்களை கழகம் என்பது போல ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் இருந்தான் ஒரு நல்ல மனிதர் உருவாவார் எனவே இத்தகைய ஒரு மாமனிதராக இருக்கின்ற நம்முடைய இறை ஊழியர் லூயி சவீனியன் டுபி அவர்களுடைய குடும்பத்தை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு இப்பொழுது அருட் சகோதரி பீனியன் அவர்களிடம் செல்வோம் அன்பிற்குரியவர்களே எமது தந்தை லூயி சவீனியன் டுபி அவர்களின் குடும்பத்தை பற்றி எடுத்துரைக்க நான் மிகவும் ஆவலாக இருக்கின்றேன் தந்தை துப்பி அவர்களின் இந்த உன்னதமான நிலையை அடைய அவருக்கு இருந்தது முழு முதற் காரணம் குடும்பம் இறை பக்தியும் பேர் அன்பும் நிறைந்த இந்த குடும்பத்தில் அவர் சீரும் சிறப்புமாக பிறந்தார் இறை பக்திக்கு சொல்ல வேண்டுமென்றால் அவர் பிறந்த அடுத்த நாளே அவருக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கப்பட்டது இவரை இவர் பெரிய செல்வமிகுந்த குடும்பத்தில் வளர்ந்தாலும் வாழ்ந்தாலும் இவர் மிகவும் எளியவராக வாழ்ந்தார் அவர்களது அருமை பெற்றோர்கள் அவரை ஒவ்வொரு நாளும் கோவிலுக்கு இட்டு செல்வதும் 
அவருக்கு மறைக்கல்வி சொல்லி தருவதும் நல்லொழுக்கம் கற்று கொடுப்பதும் இவ்வாறு இள வயதிலேயே அவருக்கு அரும் பெரும் பண்புகளை கொடுத்து வளர்த்து வந்தார்கள் மேலும் அவரது சகோதரர் எத்மே சவினியின் துப்பி அவர்கள் இவர் மீது மிகுந்த அன்பும் பாசமும் கொண்டவராக விளங்கினார் அவர் இவர் மீது பாசம் வைத்ததோடு இவர் கல்வி கற்க செல்லும் போது சேசு சபை குருக்கள் நடத்தும் பள்ளியில் இருவருமாக சேர்ந்து படித்தார்கள் அங்கே எல்லாவித பண்புகளோடு அடங்கிய கல்வியையும் கற்றனர் அவர்களது பாசம் எவ்வாறு இருந்தது என்றால் அந்த அண்ணன் தம்பி இங்கு இருக்கும்போது இந்த சபைக்காக பொருள் உதவியும் பண உதவியும் அங்கிருந்தே கொடுத்து அனுப்பியவர் விளையும் வயிர் முளையிலே தெரியும் என்றது போன்று இளமை பருவத்திலே மக்களுக்கு அதிகமாக பணி செய்ய வேண்டும் என்ற ஆவல் அவருக்கு குடும்பத்திலிருந்தே உதித்தது அதாவது நாம் சாதாரணமாக வயலில் நாற்றங்கால் எடுத்து இன்னொரு இடத்தில் வைத்து நாம் பயிர் செய்யும் போது அது நூறு மடங்காக பலன் தருகின்றது அதுபோன்று எமது தந்தை துப்புயை அவர்கள் அவரது குடும்பத்திலிருந்து இங்கு வந்து அவர் நூறு மடங்கு பலன் தருவது இப்போது கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கின்றது என்பதை நான் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் இவரது பண்புகளும் அன்பும் பாசமும் எவ்வாறென்றால் இவர் பழகிய ஒவ்வொருவரிடமும் மிகுந்த அன்போடு பழகினார் இவர் உயர்நிலை பள்ளி கற்கும் போது இவர் எல்லா நிலைகளிலும் முதல் மாணவனாக சிறந்து விளங்கினார் அதோடு பரிசு பெற்றதோடு சான்றிதழ்களையும் பெற்றார் அந்த சான்றிதழ்கள் எமது சபை தலைமையகத்தில் ஆவணமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும் உங்களிடம் அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இவர் ஒருபோதும் யாரை பற்றியும் ஒரு நாளும் குறை கூறியது கிடையாது இவரது உயர்ந்த உள்ளம் பக்குவம் பண்பாடு அந் அவை எமது சபையில் மிளிர்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் உங்களிடம் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும் என்று சொல்லி எவ்வளவு இறை பக்தியிலும் இந்த இறை பக்தி பிறரன்பில் வெளிப்படுத்தப்படும் வேண்டும் என்பதை உணர்ந்தவராக செல்வராய் இருந்தாலும் கூட ஏழைகளுக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும் என்ற தாகம் சிறு வயதிலே இருந்து அவர்களுடைய குடும்பத்தால் ஊட்டி வளர்க்கப்பட்டது என்பதை அருள் சகோதரிகள் சொன்னார் சிறப்பாக பிறந்த அடுத்த நாளே அவருக்கு திருமுழுக்கு கொடுத்தார் என்ற செய்தியானது இன்றைய காலகட்டத்தில் நம் ஒருவருக்கும் ஒரு பாடம் கட்சி தரக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக இருக்கின்றது பிரியமானவர்களே பிறந்த உடனேயே இறை பிள்ளையாக தன் பிள்ளை மாற வேண்டும் என்று அவர்கள் பெற்றோர்கள் ஆசைப்பட்டார்கள் அப்படி ஆசைப்பட்டதனுடைய அடையாளமாகத்தான் இன்று அவர் இறை ஊழியராக திருச்சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்றால் அது மிகையாகாது சகோதரிகளுக்கு மிக்க நன்றி அடுத்ததாக ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி அறுநூறுக்கு மேற்பட்ட அருட் சகோதரிகள் தமிழ்நாட்டிலும் கேரள மாநிலத்திலும் இந்த தந்தையால் தொடங்கி வைத்திருக்கப்பட்ட இந்த சபையின் மூலமாக பிறர் தொண்டாட்சி இருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு அவருடைய நற்பண்புகள் அவருடைய குணநலங்கள் அவரை ஈர்த்ததுதான் காரணமாக இருக்க முடியும் எனவே இப்படி அவரை கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய இத்தகைய சகோதரிகளை எல்லாம் தன்னிடம் வரவழைக்கக்கூடிய குணாதிசயங்களை பற்றி அருட் சகோதரி சிறிய புஷ்பம் அவர்கள் நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வார் தந்தையை நான் நேரில் பார்த்தது கிடையாது ஆனால் அவருடைய கடிதங்கள் வழியாக நான் அவரை அவருடைய எல்லா விதமான குணநலங்களை பற்றி அறிந்திருக்கிறேன் அவர் பிரியமுள்ள குமார்த்திகளை என்றுதான் தன் கடிதங்களில் எழுதுவார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நான்கு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி நான்கு வரை முப்பத்தோரு ஆண்டுகளில் முப்பத்தெட்டு கடிதங்களில் அவர் எம் சபை கண்ணீர்களுக்கு எல்லா விதமான வழிகாட்டுதலையும் அளித்திருக்கிறார் ஆரம்ப காலங்களில் குறைந்த வயது குறைந்த படிப்பறிவு உள்ள இளம் பெண்கள் எங்கள் சபையில் நுழையும் போது அவர்களுக்கு அவர்களின் நிலைக்கு ஏற்ப அவர் தன்னுடைய வழிகாட்டுதலை கூறியிருக்கிறார் துறவியானவள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி துறவிகள் பணிவு கீழ்ப்படிதல் தாழ்ச்சி இர பிரசிநேகம் இறைவனிடம் உள்ள அன்பு இவற்றை வளர்த்து துர்குணங்களை நீக்கி வாழ வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பள்ளிக்கூடங்களில் பள்ளி பிள்ளைகளுக்கு அவர்களுக்கு தேவையான 
கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப உள்ளவைகளை அவர் அழகாக எடுத்துரைத்து ஒரு ஞானமுள்ளவராக அவரை நாம் பார்க்க முடிகிறது உண்மையான கணக்குகள் எழுதவும் மூன்று மாதத்திற்கு கணக்குகள் எழுதவும் அவர் அந்த காலத்திலேயே அவர் குறிப்பிட்டிருப்பது ஒரு தீர்க்க தரிசன வரமாக இருக்கிறது அவர் தன்னுடைய தலைவலியால் பலமுறை துன்புற்ற போதும் சபையில் உள்ள செய்திகள் கண்ணீர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அறிவுரைகள் இவைகளை தக்க காலத்தில் கொடுப்பதற்கு பின்வாங்கியவர் அல்ல தியானத்திற்கு சகோதரிகள் வரும்போது அவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து வர வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு ஒவ்வொரு இடத்திலிருந்தும் அந்த ட்ரெயின் எந்த நேரத்தில் வருகிறது என்று திட்டமிட்டு அதை கரெக்டாக அவர்களை வன் ஒன்று சேர்த்து ஒன்றாக வருவதற்கு அவர் வழிகாட்டியுள்ளார் இன்னும் சகோதரனுடைய உடல்நலம் பேணுதலில் அவர் ரொம்ப கவனம் செலுத்தியிருக்கிறாரு குளிர் காலத்தில் எல்லா கதவுகளை அடைத்தாலும் நாம் சிறிது காற்று வரும்படியாக கதவு திறந்திருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார் தூங்கக்கூடிய அறையானது காற்றோட்டம் உள்ள அறையாக இருக்க வேண்டும் இன்னும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலேயே எழுதிய இந்த கடிதங்களை நாம் பார்க்கும்போது அவர் அதில் உள்ள நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையில் அவர் எழுதியிருக்கிறார் இன்று நாங்கள் செய்யக்கூடிய பணிகள் நாங்கள் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பணியும் அந்த கடிதத்தின் வழியாக நாங்கள் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது இவை அனைத்தும் எனக்கு என்னுடைய துறவுற வாழ்விற்கு ஒரு அடிப்படை சட்டமாகவும் இன்னும் முன்மாதிரியாகவும் இருந்து நான் அவருடைய புண்ணியங்களை பின்பற்றுவதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அவருடைய அன்பு வார்த்தைகள் இந்த கடிதங்கள் வழியாக இன்னும் தொடர்ந்து வரக்கூடிய சமுதாயத்துக்கும் ஒழித்து கொண்டே இருக்கட்டும் இறையுர் இரவில் வாழ்ந்த எம் தந்தை இன்று இறை ஊழியராக உயர்த்தப்பட்டு இந்த நாட்களில் அவர் எங்களுக்கு பலவிதமான பரிந்துரைகள் செய்து நாங்கள் எங்கள் சபையிலும் மற்ற மக்களும் நல்ல த பல நன்மைகள் செய்வதற்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறார் இன்னும் தொடர்ந்து நீங்களும் அவரிடம் வேண்டும்போது உங்களுக்கு பரிந்துரை கொடுத்து உங்களுடைய திட்டங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்கள் அனைத்தையும் நிறைவேற செய்வார் என்பது நிச்சயம் ஆகவே நீங்களும் அவரிடம் பரிந்துரை செய்யுங்கள் என்று நான் இந்த நேரத்தில் எங்கள் தந்தையை பற்றி பகிர்ந்து கொள்வதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வானத்து பறவைகளுக்கும் வயல்வெளி மலைகளுக்கும் இறைவன் அணி செய்கிறார் என்பது போல சிறு சிறு காரியங்களில் கூட அறை எவ்வாறு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கணக்கு எப்படி எழுத வேண்டும் எவ்வாறு அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் வந்து சேர வேண்டும் என்று சிறு சிறு காரியங்களில் கூட பொறுப்புள்ளவராக அக்கறையுள்ளவராக தந்தை இருக்கிறார் என்பதை அருட் சகோதரியினுடைய பகிர்விலிருந்து நாம் அறிந்து கொண்டோம் அருட் சகோதரி பாக்கியம் அவர்கள் தொடக்கத்திலே சொன்னார் வேத போதன சபை குருவை சார்ந்த வின்சென்டே வால் என்பவருடைய பண்பு நலன்களால் ஈர்க்கப்பட்டவராகத்தான் பிறநலப்பணி செய்வதற்காக நம்முடைய தந்தை லூயி சவேனியன் துப்பி இந்தியாவிற்கு வந்தார் என்று நாம் கேட்டோம் எவ்வாறு இந்தியாவிற்கு வந்தார் என்பதை இன்னும் சற்று விலாபரியாக அருட் சகோதரி எல்மா மார்கிரேட் இப்பொழுது நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வார் தந்தை அவர்கள் இந்தியாவிற்கு பயணமாகி வந்தது ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்வாகும் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபதாம் ஆண்டு பாரிஸில் வேத கலாபனை நடந்தது அந்த நாட்களில் வேத போதக சபை குருவாகிய புனித வின்சந்தை பால் என்பவர் காலமாகிவிடுகிறார் ஆனால் அவருடைய உடலை அந்த நாட்களில் மறைத்து வைத்து விடுகிறார்கள் ஆனால் நூற்றி எழுபது ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் அந்த உடலை இந்த வேத போதக குருக்களிடம் மறுபடியும் ஒப்படைக்கின்றார்கள் அந்த குருக்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் இருந்திருக்கும் அவர்கள் அதனை ஒரு பெரிய விழாவாக கொண்டாட விரும்பினார்கள் கொண்டாடினார்கள் அருகில் உள்ள எல்லா ஆயர்களையும் கிறிஸ்தவ மக்களையும் எல்லாரையும் ஒன்று தட்டினார்கள் இவ்வாறு இந்த விழாவின் போது பேராயரின் பிரதிநிதியாக நம் தந்தை லூயிஸ் சவினே தூப்பி அடிகளார் இந்த விழாவில் கலந்து கொள்ள வருகிறார் இந்த விழாவின் போது இந்த வின்சன் தே பால் அடிகளாருடைய பிறரன்பு பணியை பற்றி மக்களுக்கு அழகாக எழுதி எடுத்து கூறினார்கள் அவர் சிறு வயதிலிருந்தே மக்களுக்கு பணி செய்வதில் பிறரன்பு பணி செய்வதில் தன்னை முழுவதுமாக கரைத்து கொண்டார் என்பதனை மக்களுக்கு தெள்ள தெளிவாக அவர்கள் எடுத்து காட்டினார்கள் 
ஆக கிறிஸ்தவ பிறரன்புக்கு அவர் ஒரு மாதிரியாக விளங்கினார் என்று மக்களுக்கெல்லாம் அவர்கள் பறைசாற்றினார்கள் இந்த விழாவிலே கலந்து கொண்டு இதனையெல்லாம் செவிமெடுத்த தந்தை அவர்கள் அவர்களுடைய இதயமும் இந்த பிறரன்பால் பற்றி எறிய துவக்கியது ஏன் நானும் கூட இந்த தந்தையை போல பிறரன்பு பணி செய்ய வேண்டும் என்று அவர் மிகுந்த ஆவலோடு காத்திருந்தார் விருப்பப்பட்டார் அன்று அந்த இல்லத்திலே அவரை தங்கவும் வைத்திருக்கிறார்கள் எம்இபி சபை குருவான ஒரு இல்லத்தில் அவர் தங்குகிறார் அங்கே தங்கி கொண்டு அந்த சபையினுடைய செயல்பாடுகள் என்ன ஒழுங்குகள் என்ன எவ எவற்றையெல்லாம் அவர் தெரிந்து கொள்கின்றார் தெரிந்து கொண்டு மிகுந்த ஆர்வத்தோடு இந்த சபையில் நாம் சேர வேண்டும் இந்த சபையில் சேர்ந்தால் தான் நான் இந்த பிறரன்பு பணியையும் வேத போதக பணியையும் சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று அவர் முழுமையாக உணர்ந்தார் நேரே திரும்பி வந்து தன்னுடைய ஆயரிடம் பணிவோடு தன்னுடைய விருப்பத்தை அவர் தெரிவிக்கின்றார் ஆயரோ இந்த நம்முடைய தந்தை அவர்களிடம் இவருடைய உடல்நல குறைவு எல்லாம் எடுத்து கூறி இந்த பெரிய பணியை உங்களால் செய்ய முடியாது என்று விளக்கி கொடுக்கிறார் ஆனால் தந்தை அவர்கள் அவர் எடுத்த முடிவில் தீர்மானமாக இருந்தார் எனவே மறுபடியும் மறுபடியும் ஆயரிடம் வருந்தி கேட்டதனால் ஆயிரம் அதற்கு விடை தந்து இவர் எம்இபி சபை அதாவது வேத போதக சபையில் தன்னை உட்படுத்தி கொள்கின்றார் அந்த சபையில் அவர் சே சேர்ந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பதாம் ஆண்டு அந்த சபையில் அவர் சேர்ந்து சில நாட்களிலே அந்த சபையினர் வந்து அவருக்கு இந்தியா வந்து பணி செய்ய அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கின்றது அந்த வாய்ப்பை பெற்ற அவர் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றார் ஏனென்றால் இந்தியா ஒரு பிந்தங்கிய நாடு இந்த நாட்டில் சென்று நான் சிறப்பாக இந்த பிறரன்பு பணியை ஆற்ற முடியும் என்று அவர் கனவு கண்டார் அதோடு கிறிஸ்துவின்மால் ஆழ்ந்த இறை அன்பும் பற்றும் கொண்டிருந்ததினால் அவர் வேத போதக சபைய வேத போதக பணியை இந்த இந்தியாவில் நல்லபடியாக செய்ய முடியும் என்று அவர் கருதியதால் மிகுந்த விருப்பத்தோடு ஒரு வருடம் தன்னை தயாரித்து கற்க வேண்டிய பாடங்களை நாற்பதே நாள் நாட்களில் கற்றுக்கொண்டு இந்த இந்தியாவிற்கு கடற்பயணம் மேற்கொள்கின்றார் கப்பலில் அவர் பற்பல துன்பங்களை அவர் கடந்து புதுச்சேரிக்கு இறுதியில் வந்து சேர்கின்றார் இங்கு வந்து சேர்ந்த அவர் இந்த நாட்டிலே பெண்களின் நிலைமையை காண்கின்றார் மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு தன்னுடைய பணியை தீவிரப்படுத்தி கொண்டார் இந்த பெண்களின் நிலைமையை முன்னேற்றுவதற்காக தன்னையே இழந்து பற்பல விதங்களில் பணிகளை செய்ய ஆரம்பித்தார் ஒட்டுமொத்தமாக அவருடைய வாழ்க்கையை பற்றி நாம் சொல்வோமானால் அவர் ஒவ்வொரு நிமிடத்தையும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் நழுவ விடாமல் இறைவனின் மகிமைக்காக நான் பணி செய்ய வேண்டும் என்று விடாமுயற்சியோடு அவர் செயல்பட்டார் இவ்வாறு செயல்பட்டு வெற்றியும் கண்டார் பற்பல விதங்களில் அவர் பிறரன்பு பணியை செய்து அவர் புனிதராக தன்னுடைய வாழ்நாளை நடத்தினார் இதனை அவரோடு இருந்து அனுபவத்தில் கண்ட எம் சபை முதல் சபையன்னை மரிய நட்சத்திர மரிய தாயார் அவர்கள் அவருடைய மரண படுக்கையில் அவரோடு இருந்த போது அவர்கள் உருந்த உணர்ந்ததை ஒரு அழகிய கடிதமாக தன்னுடைய சகோதரிகளுக்கு சொல்லும் போது அவர்கள் சொல்லுவார்கள் நம் தந்தை தகப்பனார் அவர்கள் ஒரு புனிதராக காலமானார் என்று கடிதத்தில் எழுதினார் ஆக இன்றும் எம் சபை கன்னியர்களுக்கு எம் சபையானது ஒவ்வொரு காரியத்தையும் இறைவனின் மகிமைக்காக செய்ய வேண்டும் என்று கற்றுத்தந்து பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக நசுக்கப்படுகின்ற பெண்கள் முன்னேறி வர வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு கற்றுத்தந்து வழி நடத்தி கொண்டு வருகின்றது அவ்வாறே பெண்களின் விடுதலைக்காகவும் பெண்கள் புனிதத்தில் வளரவும் நாங்கள் முயற்சிகள் எடுக்கின்றோம் அதற்காக எங்களையே தயாரித்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இறைவனின் மகிமைக்காக நாங்கள் பயணித்து கொண்டிருக்கின்றோம் 
என் தந்தை அவர்கள் இந்த நாட்களில் புனித நிலைக்கு உயர்த்தப்படுவார் என்ற நம்பிக்கையில் நாங்கள் இறைவனை மன்றாடி ஜபித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இது நடக்கும் நன்றி அன்பிற்குரியவர்களே ஆச்சரியம் ஊட்டக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் செல்வந்தர் என்ற செருக்கு இல்லாமல் செல்வந்தவர்களுக்கு ஏழையின் கஷ்டம் புரியாது என்கின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு வாழுகின்ற இந்த காலகட்டத்தில் செல்வந்தராய் இருந்த நம் தந்தை தான் இதோ வின்சென்ட் பால் என்கின்ற வேத போதக சபையினுடைய குருவாக இருக்கின்ற அவருடைய பண்புகளால் ஈர்க்கப்பட்டு இதோ நெடும்பயணம் மேற்கொண்டு நம் நாட்டிற்கு வந்து அடிமைகளாக இருந்த பெண்களை கண்டு அவர்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க வேண்டும் என்று அரும்பாடுபட்டு உழைத்தார் என்று நாம் இதோ இந்த பகிர்வில் இருந்து அறிந்து கொண்டோம் இப்படி பல திறமைகளை கொண்ட நம் தந்தை நிச்சயமாக பல உயரிய பதவிகளை வகித்திருப்பார் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை எனவே அவர் என்னென்ன பதவிகள் வகித்து அந்த பதவியின் மூலமாக இந்த ஏழை மக்களுக்கு உதவினார் என்று அருள் சகோதரி ஜோரிஸ் அவர்கள் மூலியமாக நாம் அறிந்து கொள்வோம் நேயர்களுக்கு எனது பணிவான வணக்கங்கள் எம் நிறுவனர் தந்தை அருள் திரு லூயி சவீனியன் துப்பி அவர்கள் விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும் என்பதற்கேற்ப தமது இளம் வயதிலேயே இறை பற்று நல்லொழுக்கம் தியாகம் நிறைந்த சேவை மனப்பான்மை இவைகளை கொண்டவராக திகழ்ந்தார் அவரது அறிவு கூர்மையும் சிந்தனை ஆற்றல் கடின உழைப்பு போன்ற குணாதிசயங்கள் அவரை அரிய பல பதவிகளையும் பொறுப்புகளையும் வகிக்கும் நிலைக்கு உயர்த்தியது மேலும் இவை மட்டுமல்ல இறைவனிடம் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை இறை அன்பு குறிப்பாக தாழ்ச்சியும் எளிமையும் கொண்டவராக அவர் திகழ்ந்ததால் நற்செய்தி மதிப்பீடுகளை வாழ்ந்ததால் இறை அருளால் அவர் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகிக்கும் நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டார் தந்தையவர்கள் இளம் வயதிலேயே மறைப்பணி ஆற்ற ஆவல் கொண்டார் எனவே அதற்கு ஏற்ற பயிற்சிக்கு பின் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மோன்சிங்கோர் துப்பான் அவர்களின் அவர்களால் குரு குருவாக திருநிலைப்படுத்தப்பட்டார் தமது இருபத்தி மூன்றாம் வயதிலேயே குருவாக அவர் தனது பணியை இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்து கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அவரது புத்தி சாதுரியத்தாலும் அறிவு கூர்மையாலும் ஆழ்ந்த இறை உணர்வாலும் ஆயர் அவர்கள் அவரை தமது செயலராகவும் சான்சில் உள்ள குரு மடத்திற்கு பொருளாளராகவும் நியமித்தார் மேலும் பாரிஸில் உள்ள ஆன்ஷேல் என்னும் கன்னியர் சபைக்கு இயக்குநராகவும் அவர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டார் மேலும் தந்தை அவர்கள் மறைபோதக பணியில் ஆர்வம் கொண்டவராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நீண்ட கடற்பயணத்தை மேற்கொண்டு புதுவை வந்து அடைந்தார் இங்கு வந்தவுடன் நாட்களை வீணே செலவழிக்காமல் எண்பது நாட்களிலேயே தமிழ் மொழியை கற்று நற்செய்தி பணியை ஆற்ற அவர் முன்வந்தார் எனவே அப்போது ஆயராக இருந்த ஹெபாட் ஆயர் அவர்கள் தந்தை அவர்களை பெங்களூருவில் உள்ள சிவாஜி நகர் என்ற பங்கில் பங்கு குருவாக நியமிக்கிறார் அங்கு கன்னடம் தெலுங்கு மற்றும் ஆங்கிலம் போன்ற பல மொழிகளை கற்று பன்மொழி புலமையாளர் ஆனார் இது அவர் மேலும் பல நூல்களையும் எழுதும் திறமை கொண்டவராக இருந்ததை கண்ட ஆயர் அவர்கள் அவரை மீண்டும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு புதுவைக்கு அழைத்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அவரை புதுவை மிஷின் அச்சகத்திற்கு 
இயக்குநராக நியமிக்கின்றார் இவ்வாறாக பல்வேறு பொறுப்புகளை தந்தையவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலும் தாழ்ச்சியும் எளிமையும் பொறுமையும் உள்ளவராக திகழ்ந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜனவரி பதினெட்டாம் நாள் மேதகு போனான் ஆண்டகை அவர்கள் புதுவையில் ஆயராக இருக்கும்போது கூட்டப்பட்ட குருக்கள் பேரவையில் ஒரு தீர்மானம் ஏற்றப்பட்டது என்னவென்றால் இந்திய பெண்களை பெண்களுக்கு கல்வி அறிவித்து அவர்களை அறியாமை இருளிலிருந்து ஒழிக்கு கொண்டு வந்து அவர்களை வழிநடத்துவதற்காக இந்திய பெண்களுக்காக ஒரு கன்னியர் சபையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த துறவர உருவாக்கும் பொறுப்பை நம் தந்தையிடமே ஆயரவர்கள் அந்த பேரவையில் ஒப்படைத்தார்கள் இதனை இறை சித்தமென ஏற்றுக்கொண்ட தந்தையவர்கள் மிகவும் பெரும் முயற்சிகளிடையேயும் பல சிரமங்களுக்கிடையேயும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டிலேயே அக்டோபர் திங்கள் பதினாறாம் நாள் புதுவை மாதா இருதய சபை என்ற கன்னியர் சபையை ஏற்படுத்தினார் மேலும் தந்தை அவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் புதுவையில் முதல் முதலாக வின்சன் தேபால் சபை என்ற பக்த சபையை உருவாக்கினார் இந்த வின்சன் தே பவுல் என்ற குருவானவரின் வாழ்க்கை முறையால் தான் அவர் இந்த மறைப்போதக பணிக்கே தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டார் எனவே இன்றளவும் இந்த வின்சன் தேபால் சபை எங்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் தந்தையின் புகழ் ஒலிக்கின்றது இதன் வழியாக தந்தை அவர்கள் தனது இரக்க சிந்தனையை வெளிப்படுத்தி ஏழை எளியவர்களுக்கு பல உதவிகளை செய்து வந்தார் மேலும் தந்தை அவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நெல்லித்தோப்பு பங்கு குருவாகவும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு உழவர்கரை பங்கு குருவாகவும் ஆயரவர்கள் நியமிக்கின்றார்கள் கடின உழைப்புக்கு சொந்தக்காரரான இவர் இரவு பகல் பாராமல் கடினமாக உழைத்து தனது பணியை வெற்றிகரமாக செய்தார் தந்தை துப்பையை அவர்கள் ஒரு முன்மாதிரியான குருவாகவும் இறைவேண்டலில் நிலைத்திருப்பவராகவும் எளிமையான தோற்றம் கொண்டவராகவும் யாரும் எளிதில் அவரை அணுகி பேசக்கூடிய ஒரு நல்ல மா மனிதராகவும் திகழ்ந்தார் இறைவன் அவரை தம் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரவான் ஆக்கினார் எனவே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஒன்று முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஏழு தனது இறுதி நாட்கள் வரை மூன்று ஆயர்களுக்கு கீழ் அதாவது மேதகு போனான் ஆக் ஆண்டகை மேதகு கொதேல் ஆண்டகை மேதகு மேதகு லவ்னேன் ஆண்டகை ஆய் ஆகிய மூன்று ஆயர்களுக்கு அடியில் அவர் அவர்களது ஆட்சி காலத்தில் புரோவிக்கராக தனது பணியை ஆற்றியிருக்கிறார் இவ்வாறு புதுவை மறை மாவட்டத்திற்கும் இந்திய திருச்சபைக்கும் தந்தையவர்கள் மாபெரும் பணியை ஆற்றி மாதா இதய சபைக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாகவும் முன்னோடியாகவும் திகழ்ந்தார் நன்று நன்று நல்ல ஊழியனே நீ சிறிய காரியங்களில் பிரமாணிக்கும் உள்ளவராக இருந்தாய் எனவே உன்னை பெரிய காரியங்களுக்கு அதிபதியாக்குவேன் என்று கூறும் இறை வாக்கிற்கேற்ப தந்தை அவர்களை பல்வேறு பணிகளுக்கும் பொறுப்புகளுக்கும் உயர் பதவிகளுக்கும் இறைவன் உயர்த்தி இன்று அவரை எல்லோருக்கும் அறிமுகமாகும் ஒரு இறை ஊழியர் என்ற பட்டத்தை அவருக்கு இறைவன் அளித்துள்ளார் இது நம்ம காரியமாக இருக்கின்றது இத்தகைய உயரிய பதவிகள் எல்லாம் நம்முடைய தந்தை வகிப்பதற்கு அவருடைய ஆர்வமும் ஈடுபாடும் மிக முக்கியமான ஒரு காரணியாக இருந்திருக்கும் என்றால் அது மிக இல்லை எனவே அவருடைய ஆபத்தை பற்றியும் ஈடுபாட்டை பற்றியும் அருள் சகோதரி ரோஸ்லின் அவர்கள் சிறிய ஒரு குறிப்பின் மூலம் நமக்கு உணர்த்துவார்கள் இறை ஊழியராக அறிவிக்கப்பட்டு இன்று விழா கோலம் பூண்டு அவருக்காக விழா எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த நல்ல நாளிலே நேர் அவர்களுக்கு எனக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு எங்களது சபையின் நிறுவனர் லூயிஸ் சவேனியன் துப்பியடிகளார் அவர்கள் 
வேத போதக குருக்கள் சபையில் சேர்ந்ததே அவர் வேத போதக குருவாக சேர்ந்து மறை தூதுவராக பணியாற்ற வேண்டிய என்ற பணியாற்ற வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தையும் ஆவலையும் அவருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு தாகத்தையும் குறிக்கின்றது அவர் மறை பணியாளராக மறை தூது நாடுகளில் பணிபுரிவதற்காக வேத போதக குருவாக ஆகி இங்கு இந்தியாவிற்கு அனுப்பப்பட்டார் அவர் நற்செய்தியை மக்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும் என்று அவரது உள்ள பருவம் தீராத தாகம் ஏக்கம் இரவு பகலாக மக்களுக்காக மக்களோடு வாழ்ந்து ஒருவராக அவர் மறித்திருக்கின்றார் அவர் இங்கு வந்தவுடன் முதலாக மக்களின் பண்பாடுகளையும் கலாச்சாரங்களையும் அவர்களது மொழியையும் கற்றுக்கொண்டு அவர்களில் ஒருவராக வாழ்ந்து அவர்களுக்காகவே தன் உயிரையும் கொடுத்திருக்கின்றார் என்றார் இதைவிட வேறு என்ன சொல்ல வேண்டும் அவர் அவருக்கு இருந்த அந்த மறை தூது பணி ஆர்வம் எங்களுக்கும் இருக்க வேண்டும் என்பது அவரை பார்த்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட ஒன்று இன்று எமது சகோதரிகள் பல நாடுகளில் பணிபுரிகின்றார்கள் சிறப்பாக ஆப்பிரிக்கா பிஎன்ஜி இட்டலி பிரான்ஸ் அமெரிக்கா என்று பல நாடுகளில் மறை தூது பணிகளை நாங்கள் ஆற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் மறை தூது பணி என்பது மேலை நாடுகளிலும் மூன்று மூன்றாம் உலக நாடுகளிலும் சென்று பணிபுரிவது மட்டுமல்ல நாம் எங்கு இருக்கின்றோமோ அங்கு நமது பணியை சிறப்பாக செய்வதே மறை தூது பணி என்பதை எங்களது தந்தை அவர்கள் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார் எனவே இந்த நல்ல நாளிலே அவரது அந்த உயரிய பண்புகளையும் அவருக்கு இருந்த அந்த ஆர்வத்தையும் நாங்களும் உள்வாங்கி நல்ல ஒரு மறை தூது பணியாளர்களாக பணியாற்ற எங்களது தந்தை எங்களுக்கு ஒரு உந்துதலாக இருக்கின்றார் என்பதை நான் அன்போடு கூறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் நன்றி சிஸ்டர் தந்தையினுடைய ஆர்வத்தையும் ஈடுபாடுக்கும் ஒரு உதாரணம் என்னவென்றால் சபை தொடங்கிய மறுநாளே ஒரு பள்ளியை நிறுவினார் என்பதிலிருந்து அவருடைய ஆர்வம் ஈடுபாடும் விளங்குகின்றது அடுத்ததாக அவருடைய நற்செய்தி பணி எவ்வாறு இருந்தது என்பதை பற்றி அருட் சகோதரி லூர்து அவர்கள் நம்மிடம் பகிர்வார்கள் எமது தந்தை அவர்கள் கல்வி வழியாக மனிதத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற உள்நோக்கத்தோடு இந்த கல்வியிலே கல்வி வழியாக எல்லா மக்களும் மட்டுமல்ல சிறார்களுக்கு சிறப்பாக நல் ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் கண்ணும் கருத்துமாயிருந்தார் அது மட்டுமல்ல கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளுக்கு பள்ளிகளிலும் பங்குகளிலும் மறைக்கல்வி வழியாக மறை போதனையை அளிக்க வேண்டும் என்று எமது மூத்த சகோதரிகளுக்கு அவர் கொடுத்த பயிற்சியை இதோ கடிதங்களில் நான் பல முறை வாசிக்கின்ற பொழுது என் உள்ளத்தில் அவர் எத்தகையதொரு ஆற்றலோடு சிறார்களுக்கும் மக்களுக்கும் மறைக்கல்வியை ஜபங்களை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் என்ற உந்துதல் எனக்கும் ஏற்பட்டது இவ்வாறு இருக்கின்ற வேளையிலே என்னுடைய மூத்த சகோதரிகள் தங்களுடைய மறைக்கல்வி வகுப்பிலே தயாரித்த சில குறிப்புகளை நான் பார்க்க நேர்ந்த பொழுது அடிப்படை ஜபங்களான சிலுவை அடையாளம் ஆறு லட்சண மந்திரம் கர்த்தர் கற்பித்த ஜபம் மங்கள வார்த்தை ஜபம் விசுவாச பிரமாணம் பத்து கட்டளை திருச்சபை கட்டளை உத்தம மனஸ்தா மந்திரம் போன்ற இந்த ஜபங்களுக்கு அவர்கள் தயாரித்த வரைந்த படங்கள் வழியாக அவர்களுக்கு எப்படி இந்த மறைக்கல்வியை மறை போதனையை அருட் சாதனங்களை அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்துகிறார்கள் என்பதை உள்ளங்க நெய் நெல்லிக்கனியாக நான் புரிந்து கொண்டேன் அதோடு இன்று திருத்தந்தை சொல்லுகிறார் பக்த சபைகள் அன்பியங்கள் மறைக்கல்வி வகுப்புகள் தான் நச்செய்தி பணியின் மறைக்கல்வியின் தளங்கள் என்று இதை அன்றே எம் தந்தை இவ்வளவு ஆழமாக அழுத்தமாக எமது சகோதரிகளுக்கு வழிகாட்டியுள்ளார் என்ற அந்த உணர்வு என் உள்ளத்திலும் பல முறை எழுந்ததன் காரணமாக இந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப நமது திருத்தந்தை புதிய நச்செய்தி அறிவிப்பு பணி முறையிலே பணி செய்ய தூண்டுகின்ற இந்த வேளையிலே நானும் அத்தகைய உணர்வோடு ஆற்றலோடு பணி செய்ய வேண்டும் என்று என் உள்ளத்தில் நான் பல முறை எண்ணுவதுண்டு இதை தொடர்ந்து செய்ய இன்னும் பல சிறார்களுக்கும் பக்த சபைகள் வழியாகவும் 
மறைக்கல் இப்போதிக்க நான் முன் வருவேன் முயற்சி எடுப்பேன் துணிவோடு செய்வேன் என்று சொல்லி கொண்டு நீங்களும் இவ்வாறு இந்த ஞான அறிவை பெற்றுக்கொள்வதில் நீங்கள் முயற்சி எடுங்கள் என்று இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற உங்களுக்கும் என்னுடைய ஜபங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் காணிக்கையாக்கி முடிக்கின்றேன் நன்றி நேர்களே அருண் சகோதரனை சொல்லுகையில் மறைக்கல்வியில் அவர் ஈடுபாடோடு இருந்தார் என்பது மட்டும் சொன்னார் அது மட்டுமல்ல பிற மத சகோதரர்களுக்கு நல்லொழுக்கத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்தார் என்பது தந்தையின் சிறப்பு இப்பொழுது அருண் சகோதரி அவர்கள் அவருடைய கல்வி பணியின் மூலமாகத்தான் பெண்களுக்கு விடுதலை கொடுக்கப்படும் என்னுடைய உயரிய திட்டத்தோடு நோக்கத்தோடு அவர் வாழ்ந்தவர் என்பதை அவருடைய கல்வி பணியின் மூலமாக இதை நம்மிடம் பகிர்ந்து கொள்வார் கல்வி கண் போன்றது கடமை பொன் போன்றது இந்த பொன்மொழிக்கு ஏற்ப வாழ்ந்தவர் தான் நம் தந்தை லூயிஸ் செவனியின் துப்பி அடிகள் இவர் கண்ட கனவெல்லாம் பெண்களின் கல்வி உயர வேண்டும் பெண்கள் கல்வி கற்க வேண்டும் அறியாமை நீங்கி பெண்கள் வாழ்வில் உயர வேண்டும் என்பதுதான் மேலும் பெண்கள் சுதந்திரமாக வாழ வேண்டும் தரமான குடும்பத்தை உருவாக்க வேண்டும் பெண்களின் சுதந்திரமற்ற நிலை ஒழிய வேண்டும் இதற்காகவே கல்வியை பெண் கல்வியை உருவாக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் இதற்கெல்லாம் காரணம் எதுவாக இருந்தது என்றால் அடுப்போதும் பெண்களுக்கு படிப்பு எதற்கு என்ற பாரதியின் குரலை கேட்கும் முன்பே நமது நாட்டில் பெண்கள் மிக மோசமான நிலையில் நடத்தப்பட்டார்கள் அடிமைகளாகவும் பெண்கள் வெளியே வரக்கூடாது என்ற நிலையும் பெண்களை பெற் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து அவர்களை பராமரிப்பதும் தான் இவர்கள் பணியாக கருதப்பட்டது படித்த பெண்கள் கூட தாங்கள் படித்தவர்கள் வாசிக்க தெரியும் என்று கூட சொல்ல உரிமையற்றவர்களாகவே வாழ்ந்து வந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில்தான் தந்தை அவர்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினாறாம் நாள் அன்று எமது தூய இதய மரியன்னை சபையை தோற்றுவித்து அடுத்த நாளே மாணவிகளுக்கு கல்வி கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு தூய இதய மேல் இருதய மேல்நிலை பள்ளியை துவக்கி வைத்தார்கள் இது நம் முன்னால் இருக்கின்ற இந்த பள்ளிதான் இன்று ஆள்வோல் வளர்ந்து நிற்கின்றது தந்தை அவர்களின் இந்த கனவை நனவாக்க இன்றைய காலகட்டத்தில் எம் சகோதரிகள் எப்படி உழைத்தார்கள் என்பதை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு சில கருத்துக்கள் மூலம் தெரிவிக்கின்றேன் இன்றைய சூழலில் படிக்க வசதியற்ற பிள்ளைகளையும் படிக்க இயலாத மாணவிகளையும் படிப்பில் பின்தங்கிய மாணவிகளையும் இனம் கண்டு அவர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை இலவசமாகவும் குறைந்த கட்டணத்திலும் உணவு உடை உறைவிடம் இவைகளை கொடுத்து கல்வியில் முன்னேற அவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் பல கொடுக்கப்பட்டது அந்த நிலையில் அந்த மாணவிகள் கல்வியில் உயர்ந்தார்கள் என்று நாம் கூறலாம் மேலும் தங்கள் மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் பெற்றோர்களை இழந்து உறவுகளை இழந்து மனம் உடைந்து தங்களுடைய உடலாலும் உள்ளத்தாலும் பாதிக்கப்பட்டு கல்வியில் முன்னேற ஆர்வமற்ற நிலையில் இருந்த மாணவிகளுக்கு சகோதரிகள் சிறந்த ஆலோசனைகளை வழங்கி அவர்களுக்கு தொடர் ஆலோசனையும் வழங்கி அவர்கள் கல்வியை தொடர்ந்து கற்க அவர்களுக்கு வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்கள் இந்த நா காலகட்டத்தில் அடிப்படை கல்வியை படித்து உயர்கல்வி படிக்க முடியவில்லையே என்ற எண்ணத்தில் இருந்த பெண்களுக்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் என்ஜினியரிங் காலேஜ் இவைகளையெல்லாம் ஏற்படுத்தி அவர்கள் நன்றாக படித்து வாழ்வில் முன்னேற ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் அதில் கிராமப்புற மாணவிகளே அதிகமாக படித்து முன் வந்தார்கள் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அருள் சகோதரிக்கு நன்றி நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு நாம் விரைவாக முடித்துவிடவும் இப்பொழுது நம்முடைய தந்தையானவர் அவருடைய வாழ்ந்த காலகட்டத்திலே பத்து பள்ளிகளை தொடங்கினார் என்ற சிறப்பும் அவருக்கு உண்டு என்பதை அறிந்து கொண்டவராக நம்முடைய தந்தையினுடைய தனிப்பட்ட சிறப்பு என்ன என்பதை அருள் சகோதரி நிர்மலா அவர்கள் இப்பொழுது சொல்லுவார் தனி சிறப்பு தனி சிறப்பு மிக்க சான்றோர்களில் ஒருவரான நம் தந்தை லூயிஸ் செவன் என்று பியடிகளாரை பற்றி இதோ இங்கு அமர்ந்து நாம் அனைவரும் விவாதிக்கொண்டு விவாதித்து பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் 
ஒருவேளை இந்த இடத்தில் அவர் இருந்து பேசியிருக்கலாம் என்பது என்னுடைய கணிப்பு இந்த வேளையில் நாம் அவர் ஒரு சிறந்த வழிகாட்டி என்பதை உணர்கிறோம் குருக்களுக்கு மட்டுமல்ல கன்னியர்களுக்கு மட்டுமல்ல இறை மக்கள் அனைவருக்குமே அவர் ஒரு சிறந்த வழிகாட்டி பெண் கல்விக்கு வித்திட்ட இவர் புதுவை அரசின் கல்வி கொள்கை வரைவுகளை ஆரம்பித்து வைத்த பெருமகனான் கற்பதில் ஆர்வம் கொண்டது போல கற்றுக் கொடுப்பதிலும் ஆர்வமுடையவராயிருந்தான் ஒரு மொழியை கற்றுக்கொள்ள தடுமாறும் நாம் பன்மொழிகளை கற்றுக்கொள்ள அவரிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நல்ல சிந்தனையாளர் எழுத்தாளர் நினைவாற்றல் மிக்கவர் நாமும் நினைவாற்றலோடு பிறருக்கு பணிபுரிவோம் பல திறமைகளும் அறிவும் உயர்ந்த பண்புகளும் ஒருங்கி அமைய பெற்ற அவர் எளிய தோற்றம் அமைதியான முகமுடையவர் ஆனால் வலிமையான நெஞ்சம் கொண்டவர் எதையும் கூர்ந்து நோக்கும் அறிவும் எதிர்காலத்தை உணரும் ஆற்றலும் உடையவர் ஒரு துறவர் இல்லத்தை எவ்வாறு வழிநடத்தி செல்வது அதன் இல்லக்கதவை மூடுகின்ற வரைக்கும் அதன் பொருட்களை கண்காணிக்கின்ற வரை அதனுடைய எல்லா விதமான கட்டுப்பா எல்லா விதமான வழிமுறைகளையும் பராமரிக்க அவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்து நம்முடைய உடல் நலனை பேணவும் அவர் வழிவகை வக கொடுத்திருக்கின்றார் தந்தை என்ற சொல்லுக்கு அவர் பொருள் தந்து சகோதரிகளை நல்ல உறவுடனும் பாசத்துடனும் கண்டிப்புடனும் வழிநடத்தி இருக்கின்றார் உயர்ந்த நிலையில் கற்று ஒரு மேதையாக இருந்தாலும் தாழ்ந்து பணிந்து பணிபுரிந்திருக்கின்றார் இறை பராமரிப்பில் அவர் நம்பிக்கை வைத்தது போல இறைவனை நம்பினோர் கைவிடப்படார் என்று உணர்ந்தது போல அதனதன் காலத்தில் அதது நிறைவேறும் என்று நம்பியது போல நாமும் இறை பராமரிப்பில் நம்பிக்கை கொள்வோம் உடல் சோர்வுற்ற நிலையிலும் உளம் சோராத அயலாருக்காக உழைத்தது போல நாமும் சோர்வுறாமல் உழைப்போம் செல்வ செல் செழுமையில் பெருமை கொள்ளாதது போல நாமும் ஏழ்மையிலும் ஆடம்பரமற்ற பொருட்களிலும் நம்மில் பெருமை கொள்வோம் பகிராமையால் இந்த உலகம் சூன்யமாகிறது என்கிறார் கவிஞர் ஆனால் தந்தை பகிர்ந்து ஏழைகளின் வாழ்வை ஒளிர செய்தார் எதையும் தாங்கும் இதயம் கொண்ட அவர் துவழாத துன்பத்தில் துவழாத இயேசுவை போல மரியாவை போல வாழ்ந்தார் இத்தனைக்கும் சொந்தமானவர் என்று இறை ஊழியர் என அறிவிக்கப்படுவது தகுதியும் நீதியும் நமது பெருமையும் ஆகும் தந்தையினுடைய சிறப்பு என்னவென்றால் ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது என்பார்கள் மிக திறமையுடையவராக இருந்தும் அதை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வல்லமை கொண்டவர் என்பது நம்முடைய தந்தையின் சிறப்பு என்பதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை முதுமையில் தான் நிலைமை என்பது போல முதுமையாக இருக்கின்ற நம்முடைய அருள் சகோதரி அவர்கள் அவர்கள் சந்தித்த சவால்களையும் அவருடைய நிறுவனர் சந்தித்த சவாலையும் இப்போது நம்போது பகிர்ந்து கொள்வார் இதுவரை தந்தையினுடைய முழு கருத்துக்களையும் முழு எண்ணங்களையும் அவருடைய முழு வாழ்க்கை முறையும் கேட்டறிந்தோம் இப்பொழுது அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சாதித்த சவால்களை பற்றி சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் எதையும் தாங்கும் இதையும் கொண்ட மாமனிதர் துப்பி அடிகளார் செல்வ குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அனைத்தையும் குப்பை என கருதி தம்மை குருத்துவ வாழ்வுக்கு அர்ப்பணித்தார் அவருடைய பெற்றோரின் நல்ல மதிப்பீட்டில் அவர் வாழ்ந்தவர் அவர் குருத்துவ வாழ்வு பெற்ற பின் மக்களுக்கு பணி செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தால் இந்திய நாடு அது பாண்டிச்சேரிக்கு வந்த பின் பெண்கள் தாழ்த்தப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்று உணர்ந்து பெண்கள் பள்ளி துவக்கிய பிறகு அவருக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்களை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்ல ஆசிக்கிறேன் பெண்களுக்கு ஏற்பட்ட அதே நிலை அவருக்கும் ஏற்பட்டது அவர் கண்ணியராக தேர்ந்தெடுக்க பெண்களை சென்ற பொழுது அவர் பெண்களை தேடி விரும்பி செல்கிறார் என்று அவர் மீது குற்றம் சாட்டி அவர் மீது பத்திரிகைகளிலே போட்டு அவரை சிரமப்படுத்தி சித்திரவதை செய்தார்கள் அவருக்கு கதவி துரூமில் போட்டு கதவில் மூடி அவருக்கு துன்பம் கொடுத்தார்கள் இவை எல்லாம் இயேசுவின் பாடுகளோடு ஒன்றித்து ஒப்பு கொடுத்து மிக மாட்சியோடு மகிமையோடு அதை சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டார் எந்த விதமான துன்பம் வந்தாலும் அவர் முறுமுறுத்ததில்லை அவர் எந்த விதமான பதிலும் சொன்னதில்லை எல்லாவற்றையும் பொன்முருகளோடு ஏற்றி எத்தனை விதமான சுமைகளை சுமந்தாலும் அந்த சுமைகளையெல்லாம் இறைவனுடைய கரத்திலிருந்து வருகிறது என்று அன்போடும் பாசத்தோடும் பொறுப்போடும் பண்போடும் அதை ஏற்று இன்று தன்னுடைய வாழ்விலே அவர் கொடுத்து சென்ற அந்த ப நிலையிலே நாங்கள் பயணிக்கின்றோம் எத்தனை வித துன்பங்கள் எங்களுக்கு வந்தாலும் தினம் ஒரு தேன்மொழி என்று எங்களுக்கு வாசிக்கின்றார்கள் அவருடைய வாசகத்தை காலையிலே நாங்கள் பழிபூசை முடிந்தவுடன் கேட்டு அந்த வாசகத்தின் ஒளியிலே நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுடைய வாழ்க்கையை கண்ணி சபை முழுவதும் எங்களுடைய வாழ்க்கையை பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை பெருமையாக கூறிக்கொள்கிறேன் we have sister adolf from kerala representing the congregation and we would be happy to know the ministry that you do there in kerala sister our sisters engage in direct preaching 
we have a retreat center in Kottiyam, Kerala, where there is every week five-day retreat. A full-time counseling session is being held every year, every week. Thus, we imbibe the good qualities of our founder, simplicity, his availability, approachability, his spirit of prayer, and his transparency in money matters. We, the sisters of Quailon, it's our great dream to see our beloved founder being glorified in heaven as a great saint. Thank you.